אני הייתי נשואה תשע שנים, ואחלה גבר, אבל זה תמיד היה סביבו, סביב זה שהוא יהיה מרוצה. תמיד דחקתי את הצורך שלי לסוף כזה. היום אני לא מוותרת על זה. אבל אז זה היה כזה... לא נורא, פעם אחרת. ולא טוב לך, ואין תשוקה, אבל את אומרת, בסדר, נו מה, זה לא הדבר הכי חשוב בחיים, נכון? אז uh, עשינו ילד, ואז עוד ילד. וחברה שלי, שראתה שאני מבואסת וזה, אמרה לי, יאללה, את, את, את צריכה לעשות משהו עם עצמך, למה שלא תלכי לרקוד ריקודי בטן? אני. ותקשיבי, התחילה פה אהבה שאני... אני לא יודעת איך לתאר לך את זה במילים, אני... אני התחברתי חזרה לגוף שלי. אני הייתי נוסעת לשם, רוקדת, מזיעה את כל הכאב וה, והתסכול שהיה לי מהנישואים האלה. להרבה נשים יש את הקטע הזה, שאם אני אימא, אז אני עכשיו לא סקסית, או אם אני השמנתי קצת, אז אני לא סקסית. אני רוצה שנשים יחוו חוויות יותר עמוקות עם עצמן, שלא יהיו עסוקות רק בלעשות, לרצות, לתת, לדאוג, לתקתק, 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 הטקטוק הזה, זה, זה, זה משעמם. ממתי בטקטוק הזה את פוגשת את עצמך? מתי? עד גיל השלושים את, את עסוקה בלמצוא מישהו, שלושים עד ארבעים את עסוקה בלהביא ילדים, ארבעים עד חמישים את נחנקת מהילדים, אז מתי תפגשי את עצמך? בגיל חמישים? באמת, לא, תתעוררו, תתחילו עכשיו. ‫לקחה מישהו, בן זוג, ‫שידע לעשות לך את הטיזינג הנכון, ‫שידע לבשל אותך, ‫שידע להכין אותך לתוך זה. ‫חלק מאוד גדול מהעניין זה זה. ‫ואז את צריכה להתמסר. ‫את צריכה לגמרי לשחרר שליטה, ‫להיעלם בתוך זה, ‫להגיד לו, הנה המפתחות, ‫כך, סע, אני פה. ‫תתפנן. ‫אני מכירה היום. חמישה סוגים שונים של אורגזמות. נשמע עשיר, נכון? <laughs> יש את האורגזמה הדגדגנית, שהיא uh, נורא מגניבה וכיפית. מעט שטחית לטעמי, אבל לא, היא יכולה להיות מאוד חדה לפעמים. יש את האורגזמה הווגינלית, שאני הכי uh, רגילה ואוהבת אותה, שזה נקודת הג'י. נכנסים אצבע, שלושה, ארבעה סנטימטרים פנימה. יש את ה... סי. שזה המשולבת, שזה פיק שאת עולה, 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 ו... לא יכולה יותר, לא יכולה יותר. יש את השפיכה הנשית, שזה לא פיפי. זה לא פיפי. בוא נגיד שאת את עולה על גדותייך. <laughs> אחר כך את המזרן שימי בשמש. אה, <laughs> ויש את האורגזמה החדשה שלי, שזה... וואי, גיליתי את זה לגמרי במקרה. מתברר שמעט מאוד נשים מגיעות אליה, זה הנקודת ה-A. תעשי עליה גוגל. זה מתרחש עמוק, זה ממש קרוב לצוואר הרחם, זה לא עם אצבע, זה רק עם זין. זה פצצת אטום. תחשבי לידה. עכשיו תעשי את זה פוזיטיב. זה! אני גיליתי שהמיניות שלי באמת זה צעד מאוד חזק אצלי. זה איזשהו פן אצלי שאני חושבת שהוא מקור הכוח והעוצמה שלי. אני חווה את העולם ממקום חושי, סנסואלי. Okay, זה לא אומר שאני אחלוק את זה עם כל אחד, ממש לא, אבל זה, זה אומר שכשאני עושה את זה, אז, אז יש לזה מנעד נורא רחב של אפשרויות. וזה כיף. זה שומר אותי שרפ, זה שומר אותי רעננה, אני מבסוטית, אני משדרת את זה, העולם נמשך לזה. את לא נידית, את סבבה. המחיר של זה, זה שדברים הרבה פעמים לא מפרשים נכון את המיניות שלי. הם נבהלים מזה, או... לא יודעת, היו לי המון שברונות לב. המון. ואני רוצה קשר, אני רוצה יחסים ארוכים. אבל תקשיבי, אני לא עושה בוטוקס. אני לא לוקחת הורמונים, אני לא מזריקה ולא עושה ניתוחים פלסטיים. אני מזדיינת. וזה פאקינג אנטי אייג'ינג. אני לא צוחקת איתך. תחשבי שיש לך בגוף שלך מערכת שמנקה לך רעלים, שמשחררת תסכולים, שמזרימה לך אנדרופינים. איך את קוראת לה? אנטי אייג'ינג. את יוצאת מפה לסקס, אני קולטת אותך. 